ஹே கைஸ் வெல்கம் பேக் டு கோடிங் லேஸ் தமிழ் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் எந்த கான்செப்ட் பார்க்க போகிறோன்னா ஃபைல் ஹேண்டிங்கில் மோட்ஸ் ஆஃப் ஃபைல் அதுக்கப்புறமா எஃப் பிரிண்ட் எஃப் எஃப் ஸ்கேன் எஃப் இந்த கான்செப்ட் வந்து இன்னைக்கு கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் மிச்சம் இருக்க ஒரு சில லைப்ரரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோ வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து மூணு மோட்ஸை வந்து பார்த்துருக்கோம் ரீடு ரைட்டு அப்பேன்னு சொல்லிட்டு அது சிம்பிளாக என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துருக்கோம் இதை தவிர்த்து இன்னுமே வந்து ஒரு சில மோட்ஸ் இருக்கு அது என்னன்னு சொல்லிட்டு இப்போ பார்த்துடலாம் இங்க அப்படியே வந்து சொல்ல சொல்ல இங்க டிஸ்பிளே பண்ணிட்டே வந்துடுறேன் ரீடு ரைட்டு அப்பேண்டு ரீட் பிளஸ் ரைட் பிளஸ் அப்பேண்ட் பிளஸ் ஆர்பி டபிள்யூபி ஏபி அதாவது ரீட் பைனரி ரைட் பைனரி அப்பேண்ட் பைனரி ஆர்பி பிளஸ் டபிள்யூபி பிளஸ் ஏபி பிளஸ் இது போல மொத்தம் வந்து பன்னெண்டு மோட்ஸ் இருக்கு அது என்னன்னு சொல்லிட்டு ஒன்றுனா பார்த்துலாம் நம்ம ஆல்ரெடி ரீடு ரைட் அப்பேண்ட் தான் என்னன்னு சொல்லிட்டு பேசிக்காக பார்த்துருக்கோம் அதை அப்படியே வந்து ரிவைஸ் பண்ணுற மாதிரி இன்னொரு தடவை சொல்லிடுறேன் ரீடுனா வந்து நான் அதுக்கான டெஃபினேஷன் வந்து நான் இங்கே எழுதுறேன் பட் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி தமிழ்லேயே என்னன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன் ரீடுங்கிறது ஒரு ஃபைலில் இருக்க கண்டென்ட்டை வந்து ரீட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற மோடு தான் வந்து ரீட் மோடு ஒரு வேலை அந்த ஃபைல் வந்து கிரியேட் பண்ணலைனா கிரியேட் ஆகி இல்லைனா நல்லுங்கிற வேல்யூ வந்து இது ரிட்டர்ன் பண்ணும் ஓகேங்களா இதுதான் ரீடு ரைட்டுங்கிறது ஒரு ஃபைல் இருக்கு அந்த ஃபைலில் வந்து நம்ம எழுதுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற மோடு தான் ரைட் மோடு ஓகேங்களா ஒரு வேலை அந்த ஃபைலே வந்து கிரியேட் ஆகிடலனா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம ரைட் மோடில் ஓப்பன் பண்ணும்போது அந்த ஃபைல் நேம் கொடுத்து ஓப்பன் பண்ணுறோம்ல அந்த ஃபைலை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இதுவே கிரியேட் பண்ணிக்கும் ஓகேங்களா அதே போல் இந்த ரைட் மோடில் ஓப்பன் பண்ணும் பொழுது நம்ம ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்க கண்டென்ட் எல்லாம் ஓவர் ஐட் ஆகிட்டு புதுசாக நம்ம என்ன கண்டென்ட் கொடுக்குறோமோ அது மட்டும் தான் இருக்கும் அப்பேண்ட் மோடுங்கிறது ஒரு ஃபைல் இருக்கு அந்த ஃபைல் எண்டில் வந்து எழுதுறதுக்காக அதாவது ஒரு ஃபைல் ஆல்ரெடி நான் ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அதில் வந்து டேட்டா வந்து ஏபிசின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் கொடுத்துருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் புதுசாக டிஇஎஃப்ங்கிறது இன்சர்ட் பண்ணணும் அதை நான் வந்து அப்பேண்ட் மோடில் இன்சர்ட் பண்ணும் பொழுது ஏபிசி டிஇஎஃப்ங்கிறது ஃபைல் எண்டில் இருந்து எழுத ஆரம்பிக்கும் இதுவே ரைட் மோடில் ஓப்பன் பண்ணும் பொழுது ஏபிசின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன்ல நான் ரைட் மோடில் ஓப்பன் பண்ணும்போது அதில் இருக்க எல்லா டேட்டாவும் டெலிட் ஆகிட்டு டிஇஎஃப் நம்ம இப்போ என்செட் பண்ணுறோம் அது மட்டும் தான் அதில் இருக்கும் இதுதான் ரைட்க்கும் அப்பேண்ட்கும் இருக்க டிஃப்ரெண்ட் இது வரைக்கும் வந்து மூணு மோட்ஸ் பார்த்துட்டோம் இப்போது ஆர் ப்ளஸ் டபிள்யூ ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் இதுனா என்னென்னா நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லை அதே போல் தான் வந்து சேம் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் தான் இதுலேயும் இருக்கும் பட் இதில் வந்து அடிஷன் சிம்பு ஆட் பண்ணியிருக்கோம்ல இதில் என்ன டிஃப்ரெண்ட்னா அது அதை விட இது என்ன அட்வான்டேஜ்னா ரீடுனா வந்து அதை ரீட் மட்டும் தான் பண்ண முடியும்ல ஆர் ப்ளஸ் நான் ஓப்பன் பண்ணும்போது அதை ரீடும் பண்ணலாம் ரைட்டும் பண்ணலாம் ஓகேங்களா வெறும் டபிள்யூ மோடில் ஓப்பன் பண்ணும்போது ரைட் மோடு தான் பண்ண முடியும் பட் டபிள்யூ ப்ளஸ் மோடில் ஓப்பன் பண்ணும்போது ரைட்டும் பண்ணலாம் ரீடும் பண்ணலாம் அதே போல் அப்பேண்டும் மற்றது எல் எந்த சேஞ்சஸும் இல்லை அதில் இருக்க சேம் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் தான் இதுலேயும் வந்து இன்வால்வ் ஆகும் இதே போல் ஆர்பி டபிள்யூபி ஏபிங்கிறது நம்ம எப்படி வந்து நார்மல் ஃபைலுக்கு பார்க்குறோமோ அதே போல் பைனரி ஃபைலுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுற மோட்ஸ் தான் இந்த மோட்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஃபைலுக்கு ஓப்பன் பண்ணுற மோடை வந்து பைனரி ஃபங்க்ஷனுக்கு பைனரி ஃபைலுக்கு ஓப்பன் பண்ணக்கூடிய இந்த கா மோட்ஸ் தான் வந்து ஆர்பி டபிள்யூபி ஏபிங்கிற மோடு இதே போல் ஆர்பி ப்ளஸ் டபிள்யூபி ப்ளஸ் ஏபி ப்ளஸ்ஸுங்கிறதும் நம்ம இந்த ஆர்பி டபிள்யூபி ஏபியை விட இது என்ன அட்வான்டேஜ்னா வந்து அதில் வந்து ஆர்பிங்கிறது ரீட் மட்டும் தான் பண்ண முடியும் பைனரி ஃபைலில் டபிள்யூபி ஏபிங்கிறது ரைட் மட்டும் தான் பண்ண முடியும் பட் இந்த ஃபங்க்ஷனில் ஓப்பன் பண்ணும் பொழுது வந்து இந்த மோட்ஸில் வந்து ஓப்பன் பண்ணும்போது ரீடும் பண்ணலாம் ரைட்டும் பண்ணலாம் ஓகேங்களா இப்போது இதில் வந்து மெயினாக வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ் டைப்ஸ் இருக்குல்ல ரீடு ரைட்டு அப்பேண்டு அப்புறமா வந்து ஆர் ப்ளஸ் டபிள்யூ ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் இதுதான் வந்து மெயினாக இன்டர்வியூவில் வந்து கேட்பாங்க இது மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் இந்த பைனரி மோட்ஸை பற்றி சும்மா ஒரு ஐடியா மட்டும் இருந்தால் போதும் இது அவ்வளோவா இன்டர்வியூவில் தான் கேட்க மாட்டாங்க இப்போ மோட்ஸ் தான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு கிளியர் ஐடியா கிடைச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து எஃப் ப்ரிண்ட் ஆஃப் எஃப் ஸ்கேன் ஆஃப்ல வந்து எஃப் பிரிண்ட் ஆஃப் லைப்ரரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் எஃப் பிரிண்ட் எஃப்ங்கிறது இட் இஸ் ஃபார்மேட்டட் அவுட் புட் ஃபங்க்ஷ
இந்த எஃப் பிரிண்ட் எஃப் ஃபங்க்ஷன் அதாவது வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு அதுக்குள்ள வந்து இன்சர்ட் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா எஃப் பிரிண்ட் எஃப் கான சின்டெக்ஸ் வந்து இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கோம் பாருங்க இன்ட்டு எஃப் பிரிண்ட் எஃப் ஃபைல் ஸ்ட்ரீம் கான்ஸ்டன்ட் கேரக்டர் ஃபார்மேட் அதுக்கப்புறமா வந்து லிஸ்ட் ஆஃப் வேரியபிள் இதுதான் ஃபைல் ஸ்ட்ரீமுங்கிறது ஃபைல் பாயிண்டர் நேம் வந்து எஃப்பின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்றோம் நெக்ஸ்ட் வந்து இங்கே என்ன இருக்கு கான்ஸ்டன்ட் கேரக்டர் ஃபார்மேட் என்னென்ன ஃபார்மேட் அதாவது ஃபார்மேட் ஸ்பெசிஃபையாக சொல்லிட்டு இருக்குல்ல பர்சன்டேஜ் டி பர்சன்டேஜ் எஸ் பர்சன்டேஜ் எஃப் சொல்லிட்டு எல்லாம் அந்த டைப்பில் வந்து இங்கே செகண்ட் பேராமீட்டராக கொடுக்கணும் தேர்ட் பேராமீட்டர் வந்து அந்த நேம் வந்து எந்த வேரியபிளுக்கு எந்தெந்த நேம் கொடுத்துருக்கோமோ அந்த நேமை வந்து நீங்கள் வந்து இங்கே கொடுக்கணும் இப்போ சொல்கிறதை விட ப்ரோக்ராம் எழுதும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் ஸோ இதுதான் வந்து எஃப் பிரிண்ட் எஃப்கான ப்ரோக்ராம் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஹெட்ரஃபைல் எழுதிட்டு ஃபைல் பாயிண்டர் ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஃபைல் பாயிண்டர் எஃப் ஓப்பன் அப்புறமா ரைட் மோட் ரீட் மோட் இதெல்லாம் வந்து ஃபஸ்ட்டு மூணு பார்ட்ஸை பார்த்து மூணு பார்ட் பார்த்துட்டு வந்தால் இந்த வீடியோ அவங்க கிளியராக புரியும் இப்போ டைரக்டாக இந்த வீடியோ பார்த்தா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரியாது நம்ம எஃப் பிரிண்ட் எஃப்னு என்னன்னு சொல்லணும் ஒரு ஃபைலில் வந்து இன்ட்டு ஃப்ளோட்டு கேரக்டர் ஸ்ட்ரிங் இதெல்லாம் எழுது எழுதுறதுக்காக எழுதுறதுனா ரைட்னு சொல்லிட்டு வருதுல ஸோ அதனால தான் இங்கே வந்து ரைட் மோடை வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் ஃபைல் ஓப்பன் அந்த ஃபைல் நேம் கொடுக்கணும்ல ஃபைல் ஒன் ஒன் டாட் டிஎக்ஸ்டிங்கிற ஃபைலை வந்து கொடுத்துருக்கேன் நான் அந்த ஃபைலில் பா பாருங்க இந்த ஃபைல் ஃபைவ் வரைக்கும் தான் இருக்குது ஒன் 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 டாட் டிஎக்ஸ்டிங்கிற ஃபைல் இல்லை ரைட் மோடில் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கிறதுனால வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபைல் வந்து தேடி பார்க்கும் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து ஓவர் ரைட் பண்ணிவிட்டு எழுத ஆரம்பிக்கும் இல்லைனா ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ரியேட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஸோ கிரியேட் பண்ணிவிட்டு ஒரு நார்மல் எம்ப்ளாய் எக்ஸாம்பிள் வச்சுட்டு நான் சொல்கிறேன் நார்மல் எம்ப்ளாயி என்ன வேணும் ஐடி அவங்களோட நேம் அவங்களோட சேலரி இந்த மூணு டேட்டா பேஸ் இருந்தால் போதும்ல ஸோ இந்த ஐடிங்கிறது நேம் சும்மா எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்பர் ஃபிஃப்டி செவன் கொடுத்துருக்கேன் நேம் ஜாக்கின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் சேலரி வந்து டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்கேன் இங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து சின்டெக்ஸ் கேட்ட மாதிரியே வந்து இங்கே வேல்யூ வந்து கொடுத்துருக்கேன் சின்டெக்ஸ் என்னன்னு சொன்னேன் எஃப் பிரிண்ட் எஃப் ஃபைல் ஸ்ட்ரீம் கான்ஸ்டன்ட் கேரக்டர் ஃபார்மேட்டு அதுக்கப்புறம் லிஸ்ட் ஆஃப் வேரியபிள் சொல்லிட்டு இருக்கு இங்கே ஃபைல் ஸ்ட்ரீமுங்கிறது இங்கே எஃபி தானே ஸோ எஃபிக்கு கொடுத்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஃபார்மேட் ஸ்பெசிஃபிகர்ஸ் வந்து டபுள் கோட்ஸில் கொடுத்துருங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து லிஸ்ட் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் இதுக்கான ஃபார்மேட் ஸ்பெசிஃபிகர்க்கான பர்டிகுலர் வேரியபிள் லிஸ்ட்டை வந்து அதுக்கு ஈக்குவலண்டாக எழுதி வச்சுருக்கேன் இப்போ நான் இதே ஆர்டரில் பர்சன்டேஜ் டி பர்சன்டேஜ் எஃப் பர்சன்டேஜ் எஃப் ஐடி நேம் சேலரிங்கிறத வந்து இங்கே எழுதி வச்சுருக்கேன் பில்ட் அண்ட் ரன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்தேன் ப்ராசஸ் ரிட்டர்ன் ஜீரோ எக்ஸிகூஷன் டைம் எல்லாம் கரெக்டாக வந்து ப்ராசஸ் வந்து ரன் ஆயிருக்கு இப்போ நான் அந்த ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஓப்பன் பண்ணா எனக்கு ஃபைல் ஒன் 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 சொல்லிட்டு ஒரு ஃபைல் வந்து கிரியேட் ஆயிருக்கு டெக்ஸ்ட் ஃபைல் வந்து கிரியேட் ஆயிருக்கு ஏன்னா நான் இங்கே டெக்ஸ்ட் ஃபைல் ஃபார்முலா டாட் டி எக்ஸ்டிங் எக்ஸ்டென்ஷனில் தான் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ நான் அந்த ஃபைலை வந்து ஓப்பன் பண்ணுறேன் அதில் ஓப்பன் பண்ணால் ஃபிஃப்டி செவன் ஜாக்கி டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சொல்லிட்டு எல்லாமே எக்ஸாக்டாக நான் என்ன இங்கே வேல்யூ கொடுத்துருக்கணும் அதே போல் வந்து இங்கேயும் வந்து பிரிண்ட் ஆகிருக்கு இங்கே கொடுத்துருக்க வேல்யூ வந்து அப்படியே இங்கே வந்து பிரிண்ட் ஆகிருக்கு ஓகே இந்த வேல்யூ வந்து கொடுத்தது வந்து நம்ம இங்கேயே செக் பண்ணி பார்க்க முடியாதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒரு டவுட் இருந்துச்சுன்னா பார்க்கலாம் நம்ம ஒரு நார்மலாக ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூஷன் பண்ணும்போது டிஃபால்ட்டாக மூணு ஃபைல் ஸ்ட்ரீம் வந்து ஓப்பன் ஆகுது அது என்னென்ன ஃபைல் ஸ்ட்ரீம்னா எஸ்டிடி இன் எஸ்டிடி அவுட் எஸ்டிடி எரர் சொல்லிட்டு மூணு ஃபைல் ஸ்ட்ரீம் வந்து ஓப்பன் ஆகுது ஃபார் எவ்ரி சி ப்ரோக்ராம் எக்ஸிகூஷன் பை டிஃபால்ட் தேர் ஆர் த்ரீ ஃபைல் ஸ்ட்ரீம்ஸ் ஆர் ஓப்பன் எஸ்டிடி இன் எஃப் எஸ்டிடி அவுட் எஸ்டிடி இஆர்ஆர் சொல்லிட்டு ஸோ யூஸ் ஆகிட்டு வந்து இன்புட்டாக வாங்குகிறோம் சி ப்ரோக்ராம் வந்து அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு சக்ஸஸாக இருந்தால் எஸ்டிடி அவுட்டை வந்து எஸ்டிடி அவுட் மூலியமாக வந்து டிஸ்பிளே வந்து டிஸ்பிளே பண்ணும் இதுவே ஃபெயிலியராக இருந்துச்சுன்னா எஸ்டிடி எரர் மூலியமாக போயிட்டு டிஸ்பிளேல வந்து எரர் சொல்லிட்டு வந்து நம்மளுக்கு காட்டும் இங்கே எஸ்டிடி அவுட்டுங்கிறது இப்போ நம்மளுக்கு ப்ரோக்ராம் வந்து நார்மலாக கரெக்டாக வந்து ஒர்க் ஆகுது இல்லை ஸோ அந்த எஸ்ட
ப்ரோக்ராம் வந்து நார்மலாக வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் ஆகிறதுனால இப்போ எஸ்டி கவுட் மூலியமாக வர்றதுனால வந்து அந்த இடத்த வந்து நம்ம இங்கே ஃபெச் பண்ணிவிட்டு இங்கே வேல்யூ வந்து எழுதியிருக்கோம் ஃபிஃப்டி செவன் ஜாக்கி டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சொல்லிட்டு வந்திருக்கு ஓகேங்களா ஸோ எஸ் பிரிண்டஃப்ங்கிறது எதனாலனா வந்து டேட்டாவை வந்து ஃபார்மேட் ஸ்பெசிஃபிகர் மூலயமா ஃபைலில் வந்து இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற ஃபங்க்ஷன் தான் வந்து எஸ் பிரிண்டஃப் நான் இங்கே வந்து வேல்யூ வந்து டேரக்டாகவே கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் யூஸ் ரைட்டை வந்து இன்புட்டாக வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இப்போ நான் இங்கே ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுறேன் இல்லை இந்த ப்ரோக்ராம் மாதிரி எழுதிங்கன்னா யூஸ் ரைட்டை வந்து இன்புட் வாங்குற மாதிரி இப்போ என்டர் ஐடி ஏன்னா ப்ரோக்ராம் அது போல் நான் எழுதி வச்சுருக்கேன் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஃபைல் பாயிண்டரை வந்து இதே நேமில் கிரியேட் பண்ணிவிட்டு கேரக்டர் ஃபிஃப்டி ஐடி ஃப்ளோட் சொல்லிட்டு என்டர் என்டர் ஐடி நேம் சொல்லிட்டு ஸ்கேனர்ஸ் மூலியமாக கேட்குது நான் ஐடி நேம் வந்து ஹண்ட்ரட் சொல்லிட்டு கொடுக்குறேன் எக்ஸாம்பிளுக்கு அவரோட நேம் இங்கே எப்படி கொடுத்துருக்குன்னு சொல்லி நல்லா பாருங்கள் எஃப் பிரிண்ட் எஃப் எஃப்பி பர்சன்டேஜ் டி ஐடின்னு சொல்லி கொடுத்துருன்னா இந்த ஐடியோட வேல்யூ வந்து அந்த ஃபைலில் போயிட்டு நான் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ஃபைலில் போயிட்டு ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் இப்போ ஹண்ட்ரடுங்கிறது இருக்கும் லாஸ்ட்டில் என்ன வேல்யூ கொடுத்தோமோ அது இருக்காது ஃபிஃப்டி செவனுங்கிறது இருக்காது ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் என்டர் நேம் நான் வந்து ஜான் சொல்லிட்டு கொடுக்குறேன் தேர்ட் வந்து என்டர் சேலரி சொல்லிட்டு இருக்கு இங்கே சேலரி நேம் வந்து தேர்ட்டி தௌசண்ட் சொல்லிட்டு என்டர் பண்ணுறேன் என்டர் பண்ணால் ப்ராசஸ் ரிட்டர்ன் ஜீரோ எக்ஸிபிஷன் டைம் இதெல்லாம் ஓகே இப்போ இங்கே கரெக்டாக வந்து எப்படி கொடுத்துருக்கேன்னு சொல்லி புரியுதுல எஃப் பிரிண்ட் எஃப் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் ஓகேங்களா கொடுத்துருக்கிறதுனால வந்து இந்த டேட்டாஸ்லாம் வந்து அதில் போயிட்டு ஸ்டோர் ஆகிட்டு இருக்கோம் இப்போ நான் மறுபடியும் இந்த சேம் ஃபைலை வந்து ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஓப்பன் பண்ணால் இப்போது லாஸ்ட் டைம் என்ன அப்டேட் பண்ணியிருக்கணும் அந்த டேட்டாஸ் தான் இதில் போய்ட்டு வந்து ஸ்டோர் ஆகிருக்கு ஓகேங்களா புரியுதுல்ல ஸோ இது வந்து யூஸ்ரிகிட்ட வந்து இன்புட் வாங்குற மாதிரி இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து எழுதியிருக்கேன் இப்போது நெக்ஸ்ட் வந்து எஃப் ஸ்கேன் ஆஃப்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இப்போது எஸ் எஃப் ஸ்கேன் ஆஃப்ங்கிறது இட் இஸ் ஃபார்மேட்டட் இன்புட் ஃபங்க்ஷன் விச் இஸ் யூஸ் டு ரீட் integer float character strings values of your file f scan of fp id mari kuduthirukan kuduthite ipo na idha build and run solittu kudukuren build and run solli kuduthina inga edhume display agala idu already vande inbuilt ave vande scan pannirukku but namakku vande display pannadu adhu dhaan vande idhukku munadi paatha functions ku idhukku irukka difference but idu correct ah dhaan read pannirukka illaya nu solittu namba eppadi check pandradha na namba already paathom la எஸ்டிடி அவுட்னு சொல்லிட்டு இது போல தான் செக் பண்ண முடியும் நம்ம கரெக்டாக தான் வந்து ஸ்கேன் பண்ணுறோமா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு இப்போது இதில் என்ன பர்டிகுலராக கொடுத்துருக்கோமோ அதே டேட்டா வந்து இங்கேயும் கொடுத்துருக்கேன் கொடுத்துட்டு இப்போ பில் அண்ட் ரன் சொல்லிட்டு கொடுக்குறேன் கொடுத்தேன்னா நம்ம கரெக்டாக தான் வந்து அந்த டேட்டாஸ் ரீட் பண்ணுறோமான்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஹண்ட்ரட் ஜான் தேர்ட்டி தௌசண்ட் இதெல்லாம் கரெக்டாக தான் ரீட் ஆகுது அப்படின்னா வந்து இதன் மூலயமா வந்து இது கரெக்டாக தான் ஸ்கேன் பண்ணுதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கலாம் இவ்வளோ தான் வந்து ஃபைல் ஹேண்ட்லிங் மோட்ஸு அதுக்கப்புறம் வந்து எஃப் ப்ரிண்ட் எஃப் எஃப் ஸ்கேனஸ்ங்கிற கான்செப்ட் இன்னும் இருக்கிற மற்ற லைப்ரரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து கவர் பண்ணிடலாம் இதில் ஏதாவது டவுட் இந்த கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன் இது போல மேலும் பல வீடியோஸ்க்கு நம்ம சேனல் கோடிங் லெஸ் தமிழ் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு 